ra cái loại hình độc đáo này hiện tại thì ở Việt Nam thì có thể là lạ Có thể là tùy do những biên đạo người ta sử dụng ngôn ngữ thế nào Ví dụ như là ở đây thì mình luôn luôn là tìm mọi cách là dựa trên những cái cảm xúc, cái cảm hứng của các bạn Mình dạy cho tất cả các diễn viên chẳng hạn là xử lý cơ thể bằng cách tốt nhất Sau đó mình dùng những chính cái cơ thể chính của các bạn, các cái hành động riêng của từng người một để phát triển ra cái ngôn ngữ đó cái cách anh đang làm ấy, để mong muốn sao là để truyền tải tất cả vì những cái mà cảm xúc những cái mà hành động của từng con người một những cái cảm xúc riêng của mỗi một người dựa trên cái ý tưởng của mình đưa ra vì chính những cái đó là những cái cảm xúc của từng người nó sẽ khác nhau không ai giống ai cả cái người khán giả người ta dễ cảm nhận và người ta sẽ thấy nó hấp dẫn hơn rất là nhiều Every young Vietnamese people, they love to watch and to chanting every time with the contemporary dance. I think this is one of the best, very important now in Vietnam. People, young people, they very focused uh, in the very show, like show you things you can dance. And you can see like a lot of uh, center of dance now in Vietnam. People love to come and to work with this. So uh, tell me why Vietnam and how, how did it all start? Five years ago, I moved to Vietnam from North Africa, collaborating with a Tunisian musician. I had a few friends who actually used to live in Vietnam that I met there. When the time came to leave Tunisia, they suggested that I come to Vietnam. So I came here on a one-way ticket, and um, five years later, here I am. Standpoint Theories started with myself, two visual artists and three musicians. I like to collaborate with other art forms. Then the concept to retell some old Vietnamese legends came about and then further titling it Legends of Vietnam. Now the company, we are 20 people total over three years. Something that I, I really love is the strong culture that is here in Vietnam and I wanted to make a homage to the history. All the dancers are Vietnamese and they all come from a hip hop street dance background. I'm a really big fan of fusing kind of polar opposite art forms. I kind of gave them the foundation but then they really took off with it so now I, I need to maintain it, keep the fire. <laughs> để mà dàn dựng và biên đạo một cái vở như thế này thì cũng mất khá nhiều thời gian. Mình đưa ra ý tưởng và sau đó mình đòi hỏi được tìm tòi trên dựa trên chính các cái diễn viên làm sao để người ta cũng dựa trên cái đó, trên cái cảm xúc cái ý tưởng đó người ta tìm. Anh thích làm với những người nào thích và đam mê. Người ta không quan trọng một cái điều gì cả. Những người chuyên nghiệp thì người ta đã trải qua một cái số thứ rồi. Người ta học, người ta biết, nhưng người ta có thể là sẽ bị áp theo một cái gì đó hoặc là ngược lại thì những bạn à, nghiệp dư, các bạn đến đây với cái tinh thần là được làm, muốn làm và thích làm. Chính vì cái tinh thần đó người ta sẽ công nhận tất cả cho nghệ thuật người ta mong muốn người ta được đưa ra. My parents put in dance school and that's why they push us to dance. 
in France and in Holland. So and now we're building up the company here. I think I love it. Here. If you feel in love with dance, just go to it. Live with it. Cái mục đích chính của anh là làm sao giữa diễn viên và khán giả không có biên giới. Chứ không phải là diễn viên là riêng của người chuyên nghiệp, còn khán giả chỉ là người đến xem. Anh mong muốn cái điều là dần dần làm sao là khán giả với cả diễn viên hai bên nó cùng hòa với nhau là một. Đấy là cái điều anh muốn phát triển sau này tiếp tục. Đối với anh, ý tưởng sắp tới anh sẽ phát triển để tìm tòi chính là cái cái nội thâm sâu thẳm của từng con người của tính cách của mỗi một người một thì anh đang tìm tòi một cách là làm sao để dựa những cái tính cách đó phát triển từ sâu thẳm từ trong suy nghĩ và cái năng lượng bên trong nó rất là mạnh và thật chậm thật chậm và truyền tải ra hoàn toàn cách làm anh chỉ khai thác tất cả những cái chuyển động của em mà là cái đấy là cái rất tự nhiên của em chứ không phải đòi hỏi em áp phải theo một cái gì đó của anh